それでは授業を始めたいと思います。えっと、今日は極限の1回目で、えー、リミットとはというテーマでお話しします。えー、最初にですね、えっと、グラフを書いてみます。えー、fx ですね。x と y。で、x が5のときに、fx は3に通らないんですけど、3近い、近づいていくという状況です。で、こういうときに、fx の x イコール5における、極限値は3である3を通過してます線が極限値としては3と言いますで記号なんですけどリミット LIMFXX 矢印55に近づいていくということですねでイコール3というふうな書き方をしますそれから今は通過してなかったんですけども,もちろん通過した場合は分かりやすいというか当たり前のことだと思うんですけど5の時に 3fx こういう状況を考えてますねそうすると極限値はリミットの fx の x 矢印5イコール3こういうことが言えます最後に、えー、っとこういう状況を考えてみましょうか一番最初と違うのは5の時の値は実は存在すするんです、えー、例えば、x5 の時6を取るとしますね。つまり、これ fx としたら、f の5の値は6です。6です。で、極限値はどうかというと、リミットの fx の x 矢印5。この時は皆さんどう思われますか、えー、?5 の時の極限値。えー、と実は、こっちじゃなくて、こちらの空白の部分ですね。これを3だとしましょうね。イコール3と。関数値は6なんですけど、極限値は3というふうになります。以上3パターンあったんですけど、すべて極限値は3。5のとき、ここを通っても、あるいは通らなくても、あるいは別の関数値があったとしても、極限値としては3。つまり、5のときに何になるかは問題にしてなくて、5のとき何に近づいていってるかという状態を問題にしているということが言えるかもしれません。はい、えー、と今日の勉強は以上です。